এই মুহূর্তে দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি খবরের চোখ রাখবো আমরা এই ভিডিওটিতে এক্ষুনি মাত্র পাওয়া এই দশটি আপডেটই আপনার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই সম্পর্কিত যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখন সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজিয়ে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপডেট করে তার নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে এবং আটটি রিকোয়েস্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য প্রথমেই আমরা চোখ রাখব রাজ্যের দিকে পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আরো বেশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এদিন সন্ধ্যা ছয়টায় যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে বাংলায় এখনো পর্যন্ত মোট আশি জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অন্যদিকে আবার রবিবার সকাল নয়টায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে এখন আক্রান্তের সংখ্যা উনসত্তর অর্থাৎ মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই এই এগারো জনের মধ্যে আবার পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বুলেটিন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনো আক্রান্তদের মধ্যে তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং এদের মধ্যে দশ জন একদম সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাত্র একদিন আগেই অর্থাৎ ফিফথ এপ্রিল রাত্রি নটার সময় প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলেছিলেন বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দুয়ারে কিংবা বারান্দায় আপনারা প্রদীপ মোমবাতি কিংবা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাবেন সেই কথাকে থোড়াই কি আর অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ক্রমাগত শব্দবাজি ফাটিয়ে গেলেন যে কথাটি মোটেই বলেননি প্রধানমন্ত্রী এবং সেই সকল অত্যুৎসাহী জনগণের বিরুদ্ধে এবার কড়া ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ রবিবার রাতে এই শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে শহরে মোট গ্রেপ্তার করা হয়েছে আটানব্বই জনকে তবে শুধুমাত্র কলকাতায় নয় কলকাতার পাশাপাশি একাধিক জেলাতেই ধরা পড়েছে সেই চিত্র আতশবাদী শব্দবাজি দিয়ে রীতিমতো উৎসব পালন করা হয় কিন্তু একদিকে যখন বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন তখন ভারতে কিছু মানুষের এমন উৎসবের মানসিকতা নিয়েই সমালোচনা ঝড় উঠেছে এবং এরপরেই এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো প্রশাসনের তরফ থেকে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে ভীষণ 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 গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকে বলেছিলেন যাদের যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই তারা পাচ্ছেন না রেশন তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করলো এবার প্রশাসন ইতিমধ্যে রেশনের বিশেষ প্যাকেজ সকল দরিদ্র মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রায় দু লক্ষ কুপন পুরুলিয়ার বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে দিল স্থানীয় প্রশাসন রাজ্যের খাদ্য এবং সরবরাহ বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী দশই এপ্রিল পর্যন্ত ওই কুপনের মাধ্যমেই গ্রাহকরা দোকান থেকে রেশন নিতে পারবেন এই কুপন নিয়ে খাদ্য ভবনে বৈঠক করেন বিভাগীয় মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যাদের যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই তারা এই ফুড কুপনের মাধ্যমে রেশন তুলতে পারবেন এবং এই রেশন দিতে ডিলাররা একদম বাধ্য তবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে রেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে যার মধ্যে নিম্নমানের মাল দেওয়া কিংবা ওজনে কম দেওয়া কিংবা অনেককে রেশন নাই দেওয়া এই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে খাদ্য দপ্তর তবে আপনাদের রেশন সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ থাকলে আপনার নির্দিষ্ট জেলা শাসক কিংবা রেশনিং অফিসারের কাছে বলতে পারেন চোখ লাগবো আমরা পরবর্তী খবরে একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরবো আপনাদের সামনে এবার আরও খারাপ হলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশের অবস্থা অর্থাৎ আমেরিকার অবস্থা এখন শোচনীয় শেষ চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে এখনো পর্যন্ত আরো প্রাণ হারালেন তাই বারোশো জনের বেশি মানুষ যা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ট্রাম্পের কপালে জন হপকিনসের তথ্য অনুসারে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় এই রেকর্ড সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র আমেরিকাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে সাত হাজারের বেশি মানুষকে তবে এরপরে যে তথ্যটা দেব সেটা শুনে আপনিও অবাক হবেন জানা গিয়েছে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে চীনের উহান প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ভাইরাস আর সেই সময়ে উহান প্রদেশ সহ চীনের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় চার লক্ষ তিরিশ হাজার মার্কিন নাগরিক বিমানে করে আমেরিকা এসেছিল ফলে সেই সময় ভাইরাস সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য চেপে যাওয়ার ফলে এই চার লক্ষ তিরিশ হাজার মার্কিন নাগরিক কোনো রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই দেশে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সেই কারণেই তার ফলই এবার ভোগ করতে শুরু করেছে খোদ আমেরিকা রবিবার আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তথ্যে এমনটা জানা গিয়েছে প্রসঙ্গত আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এখনো পর্যন্ত আমেরিকায় তিন লক্ষরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন সামনের দুই সপ্তাহ আমাদের কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হতে চলেছে আমাদের শক্তির পরীক্ষা হবে পরিস্থিতির মোকাবিলা সব রকমের চেষ্টা করা হবে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি আপডেট দেশ জুড়ে চলছে এখন একুশ দিনের লকডাউন বন্ধ সমস্ত সরকারি অফিস এই অবস্থায় এলআইসি অর্থাৎ জীবন বিমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার টাইম বাড়ানো হলো আরো তিরিশ দিন 
এদিন এই ঘোষণা করা হয়েছে ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে যে মার্চ এবং এপ্রিলে যাদের জীবন বিমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার তারিখ ছিল তাদের সেই তারিখ তিরিশ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হলো অর্থাৎ আপনাদের মার্চ এবং এপ্রিলের যাদের এলআইসি পলিসি প্রিমিয়াম দেওয়ার তারিখ ছিল তাদের সেই তারিখটা আরও বেশি তিরিশ দিন বাড়িয়ে দেওয়া হলো তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আমরা জানতে পেরেছি দেশ জুড়ে তিন সপ্তাহ লকডাউনের ফলে অনেক জায়গার মানুষ প্রিমিয়াম জমা দিতে পারেননি বা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন তাদের সকলের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চোখ রাখব আমরা পরবর্তী খবরে চোখ রাখব নিজাম উদ্দিনের দিকে এবার ভারত ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়ল সাম্প্রতিক বহুচর্চিত নয়াদিল্লিতে হওয়া তাবলিগ জামায়াতের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আট মালয়েশীয় নাগরিক তাদের ধরে ফেলেন অভিবাসন দপ্তরের লোকজন সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে ভারতের লকডাউনের জন্য আটকে পড়া মালয়েশিয়ার পর্যটকদের জন্য নিজেদের দেশে ফেরানোর জন্য বিশেষ ফ্লাইটের বন্দোবস্ত করেছিল মালয়েশিয়ার হাই কমিশন দিল্লির এনসিয়ার এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকা ওই আট মালয়েশীয় এই সুযোগে বিমানে উঠে পালানো ছক্কস ছিল কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি বিমানে ওঠার আগেই তাদেরকে আটকে দেয় অভিবাসন কর্তারা এই আট মালয়েশিয়াকে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে এমনটাই সূত্রের খবর চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে এই আপডেটটি শুধুমাত্র দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য বর্তমানে গুগল প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপেল প্লে স্টোরে সব থেকে জনপ্রিয় গেম হচ্ছে পাবজি সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে এই গেমের সার্ভার অর্থাৎ খেলতে পারবেন না আপনারা এই গেম ইতিমধ্যে ভারতেও এই গেম বন্ধ করা হয়ে গিয়েছে ঘোষণা করা হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে কিছুদিনের জন্য বন্ধ করা হচ্ছে এই সার্ভার চৌঠা এপ্রিল রাত বারোটা থেকে পনেরোই এপ্রিল রাত বারোটা পর্যন্ত পাবজি সার্ভার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে ভীষণ 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 গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেশের মানুষের কাছে এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন চোদ্দই এপ্রিলের পরে কি লকডাউন উঠে যাচ্ছে ভালো করে শুনে নিন লকডাউনের মেয়াদ আগামী চোদ্দই এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে তা বহাল থাকতে পারে এখন প্রশ্ন হলো কোন কোন রাজ্য সেগুলি সূত্রের খবর আক্রান্তের সংখ্যা নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্র সেখানকার পুরো এলাকায় আক্রান্তের হার সব থেকে বেশি তাই মুম্বাই এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে তবে সরকার পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ রবিবার পর্যন্ত সে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে দুশো এদিন পর্যন্ত নতুন করে আরও ছত্রিশ জনের শরীরে এর উপসর্গ দেখা দিয়েছে এবং মোট সংখ্যাটা পৌঁছে দিয়েছে দুশো কুড়িতে অন্যদিকে আবার তেলেঙ্গানাতেও বাড়ানো হতে পারে এই লকডাউনের সীমা প্রসঙ্গত আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এখনো পর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্ত আগামী চোদ্দই এপ্রিল উঠে যাবে লকডাউন কিন্তু অন্যদিকে আবার বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই লকডাউন চালানো উচিত অন্যদিকে আবার জল্পনার মধ্যেই নয়া ইঙ্গিত দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রের তরফে নয়া নির্দেশিকা আগে জানিয়েছিলেন অর্থাৎ পনেরোই এপ্রিল উঠে যাবে লকডাউন এমনকি তিনি এদিন জানিয়েছেন লকডাউন উঠে গেলেও বিধি নিষেধ কিন্তু এই মুহূর্তে উঠবে না তিনি জানিয়েছেন লকডাউন উঠে গেলেও কোনো জায়গায় জমায়েত করতে দেওয়া হবে না পুলিশ তা কিছুতেই করতে দেবে না কিছুদিন আগে কেন্দ্র জানিয়েছিল লকডাউনের সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না এমনকি মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে এদিন যোগী আদিত্যনাথে বুঝিয়ে দিলেন লকডাউন শেষ হচ্ছে আগামী চোদ্দই এপ্রিল তবে তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে এটা ভাবা একদমই ভুল রবিবার নিজের বাসভবনে রাজ্যের সমস্ত সাংসদ বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেছেন যোগী এবং তিনি এও বলেছেন পনেরোই এপ্রিল লকডাউন উঠে গেলে আরও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে প্রশাসনের জন্য চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে অভূতপূর্ব কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সারা দেশের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের আহ্বান এবং উদ্যোগে সামিল হল বাণিজ্যিক সংস্থা পিসি চন্দ্র গ্রুপ আশা করি পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের কথা আপনারা সকলেই শুনেছেন এটা হলো তাদের সেই গ্রুপ তাদের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপাতকালীন টান তো অমিলে পিসি চন্দ্র গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এ কে চন্দ্র জানিয়েছেন এই কঠিন সময়ে মানব সভ্যতা সংগঠনের মুখোমুখি দেবদূতের মতো এখন যারা আমাদের নিরাপত্তার ভার নিয়েছেন যত্ন নিচ্ছেন মায়ের মতো এখন সময় তাদের প্রত্যেকের হাত ধরার পিসি চন্দ্র গ্রুপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ আপাতকালীন টান তো অমিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সামান্য সাহায্য করেছে প্রত্যেকে নিরাপদে থাকুন এ
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রাণ তহবিলে আড়াই কোটি টাকা সাহায্য করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রথম কেউ এত বড় অ্যামাউন্টে সাহায্য করেছেন চোখ রাখবো আমরা পরবর্তী খবরে ভীষণ 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 গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ের মোকাবিলায় একুশ দিনের লকডাউন যথেষ্ট নয় প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে এর পরীক্ষা এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গেলে তবেই তার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব এবং সেই কথাকে মাথায় রেখেই এবার অনবদ্য উদ্যোগ নিল তামিলনাড়ু সরকার তবে শুধুমাত্র তামিলনাড়ু নয় প্রত্যেকটি রাজ্যই এই পদ্ধতি খুব শীঘ্রই চালু করতে চলেছে অর্থাৎ ভাইরাসে পরীক্ষা করতে এবার প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা তামিলনাড়ু সরকার তরফ থেকে বলা হয়েছে আগামী নব্বই দিন শহরের অন্তত দশ লক্ষ বাড়িতে এই সমীক্ষা চালানোর পরিকল্পনা করেছে এবং এই বৃহৎ এবং মহৎ কাজে অংশ নেবেন কমপক্ষে ষোলো হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এবং এদের প্রত্যেককেই সুরক্ষার জন্য স্যুট গ্লাভস এবং মাস্ক দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও এই পদ্ধতি খুব শীঘ্রই চালু হবে এমনটাই সূত্রের খবর চোখ লাগবো আমরা পরবর্তী খবরে ইতিমধ্যে কিছুদিন আগেই বড় সড়ো আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক তবে আরও বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মোদী সরকার এমনটাই সূত্রের খবর অর্থাৎ লকডাউন শেষ হওয়ার পরে আরও একটি বড় আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে মোদী সরকার এমনটাই সূত্রের খবর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মন্ত্রালয়ের সচিব এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সঙ্গে লাগাতার বৈঠক চলছে আধিকারিকরা জানান প্যাকেজ নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে তবে এখনো পর্যন্ত কোনোরকম অন্তিম রূপ দেওয়া যায়নি উনি বলেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে আরও বড় কোনো ঘোষণা পেতে পারে সমস্ত দেশবাসী